എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് നൂഡിൽസ് പിസ്സ നൂഡിൽസിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റും നൂഡിൽസ് ഓംലെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നൂഡിൽസ് പിസ്സ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനേക്ക് അത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുള്ള പാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇൻഡോമി നൂഡിൽസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മാഗിയ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഈ ഒരു പരിവാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതൊരു ഡോ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ആക്കി വെച്ച നൂഡിൽസിനെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാനിൽ നന്നായിട്ട് ആ നൂഡിൽസ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു ഓയിൽ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിലനിർത്തുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓലീവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും അതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് മയണൈസും കെച്ചപ്പും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഷ്രെഡഡ് മൊസേരല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റഡ് മൊസേരല്ല ചീസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒലീവ്സ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സും ഗ്രീൻ ഒലീവ്സും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് എല്ലാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളം മതിയാവും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ആണ് ഇടുന്നത് ഈ ഒറിഗാനോ ഇടുന്നതിനോട് കൂടി നമ്മൾ നമ്മൾ പിസ്സയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറും സ്മെല്ലും ഒക്കെ വരും കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്തിരി കൂടി നമ്മളെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ചീസ് മെൽറ്റ് ആകുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല ഈ പാത്രം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു തട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്കാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പിസ്സ കരിഞ്ഞു പോവാതെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ചീസൊക്കെ മെൽട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ